Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Hoje eu quero conversar com vocês sobre filogeografia. Gente, filogeografia é assim, a minha área de paixão. Eu acho uma disciplina super envolvente porque ela engloba vários campos da biologia e é como se você fosse assim, um super investigador, sabe, high-tech, assim, porque você precisa é, procurar muitos elementos que estão escondidos no DNA. E aí, então, eu vou contar para vocês qual é a minha opinião de definição de filogeografia, né? E eu espero que vocês também se encantem pela área da mesma forma como eu sou encantada. Quem sabe daqui a gente não vai tirar alguns filogeógrafos, né? Então, gente, para mim, filogeografia nada mais é do que investigar pegadas do DNA no tempo e no espaço. Aí você vai perguntar, como assim você está viajando, minha filha? Investigar a pegada de DNA no tempo e no espaço? Calma, que a gente vai... <risos> Tudo vai se esclarecer aqui, que a gente vai conversar sobre, tá bom? Beleza. Então, galera, vamos tentar fazer um paralelo aí com o filme. Eu imagino que muitos de vocês não tenham visto De Volta para o Futuro, mas vão assistir para que vocês entendam. A gente tem algumas coisas sobre máquina do tempo, né? E até hoje, bom, pelo menos não que eu tenha notícia, a gente tem alguma máquina do tempo feita. Mas a gente sempre tem nos filmes, né? Essa retratação dessa realidade paralela. Então, eu aconselho você fortemente a assistir de volta para o futuro para que você entenda um pouco de, de filogeografia. E aí também a gente tem tentativa né, de voltar para o passado e tentar entender o que, que aconteceu no presente, né? É, e aí a gente tem aqui o homem do futuro, que viaja no tempo para ver o que, que tinha acontecido lá, que levou a ele é, a consequência da vida dele atual. Então ele precisa entender o passado para compreender como está o presente dele, inclusive também prever o futuro. E agora, inspirando vocês aí a ficarem viciados em séries, a gente tem o The Umbrella Academy, em que um personagem lá, que chama o número 5, né, o 5, ele tem a capacidade de viajar no tempo. Inclusive, ele acaba se perdendo e se preservando todo, mas enfim. Fato é que ele tem essa capacidade de entender, de prever o futuro e de entender o que aconteceu no passado, porque ele tem essa capacidade de viajar no tempo. E aí também, mais uma analogia, a gente tem o vira-tempo da Hermione, em que ela consegue, com esse artefato, viajar no tempo e poder assistir as aulas é, que ela tinha para assistir, estando é, em vários locais ao mesmo tempo. Mas, de todas essas histórias fantásticas que a gente encontra, todas elas têm uma viagem, vai para lá, vai para cá, mas só o Flash consegue andar na linha do tempo. Só ele é, tem esse poder, né? E aí, só que aí a gente fica pensando, né? Tá, beleza. Tudo é ficção, a gente não tem máquina do tempo e nem tem flash. Será? Será? Eu vou mostrar pra você que não. Vamos pensar um pouquinho. O que, que é o DNA, minha gente? O que, que é isso? Essa molécula, ela é a recombinação de vários encontros aí ao longo do tempo. Então, imagina só, ela é um banco de dados, ali dentro tem é informação pra caramba. E se a gente for vasculhar lá, a gente pode encontrar algumas pegadas que nos ajudem a compreender a história evolutiva das espécies. Por isso que, pra mim, a, o DNA nada mais é do que uma máquina do tempo. As pessoas dizem que a gente não inventou a máquina do tempo, mas a máquina do tempo já existe e ela tem nome, e é o DNA. Sim, é o DNA, porque... Porque as coisas que acontecem, elas deixam assinaturas genéticas, os eventos. Então, é, fluxo gênico, um, quando a gente tem uma extinção, quando a gente tem uma redução de área, quando a gente tem uma expansão de área, todos esses eventos, eles deixam assinaturas no DNA. E aí, cabe a nós cientistas avaliar essas assinaturas com a metodologia apropriada, obviamente, com o marcador genético adequado, e aí a gente consegue extrair a história evolutiva, ou pelo menos parte dessa história, porque afinal de contas não estávamos lá, então é quase como se a gente fosse assim 
uns arqueólogos assim da história, né? Porque quando a gente está falando em filogeografia, o tempo que a gente está estimando não é agora, é um tempo muito antigo na história. Por isso que é importante a gente entender biogeografia e é uma disciplina que exige muito estudo, porque você precisa de elementos que sejam agregadores para que você consiga interpretar bem seus dados. Então, se você está trabalhando com planta, você vai ter que saber de dispersor, de polinizador, você vai ter que saber do registro fóssil dela, do, do, de bicho a mesma coisa, você vai ter que entender o que, que aconteceu durante o tempo com essas espécies, se essas espécies elas expandiram em área, quando elas expandiram, se retraíram, se extinguíram, enfim, tem uma série de elementos que você, Sherlock Holmes, vai ter que ir atrás de entender. Mas aí, em todos esses filmes que eu trouxe aqui para vocês, a gente teve uma analogia é, com algum herói né, que tinha a capacidade de viajar no tempo ou então estar ali na timeline como Flash né, e tudo mais. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui seria o rei da cocada preta? Quem aqui seria o nosso super-herói? Quem? Nós temos três personagens, gente. A gente tem o DNA nuclear, e esse DNA nuclear, ele tem tanto a informação do pai e da mãe, então a gente diz que ele é um marcador biparental, porque ele tem ali toda a informação genética da célula, ele é suportador, e eu costumo brincar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque ali ele tem toda aquela informação genética, considerando a história matrilinear e patrilinear, ou seja, a história que vem da mãe e a história que vem do pai, porque ele tem uma cópia que vem de cada um desses lados, então a cópia do pai e uma cópia da mãe. E aí, os nossos outros personagens não menos importantes são o DNA cloroplastidial. O DNA cloroplastidial, ele, como a gente sabe, pelo nome, vem da planta, né? E aí, hum, ele é uma molécula de fita única, beleza? Fita única. E lá a gente tem a nossa história. Por não ter recombinação no DNA cloroplastidial, a gente vai ter a perspectiva de um lado da história só. A maior parte das plantas, o DNA é das angiospermas é, cloroplastidial, ele vem da mãe. Mas nas gimnospermas, o DNA cloroplastidial, ele é passado pelo pai. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. E o outro DNA, que é uma fita também é, única, é o DNA mitocondrial, que a gente encontra nos bichos, né? Gente, o, o uso desse marcador varia muito, porque, por exemplo, as plantas também têm DNA mitocondrial, mas é muito difícil você encontrar um trabalho de filogeografia que utilize de DNA mitocondrial de planta. Por quê? É, eu não vou aprofundar muito, porque eu quero que você se apaixone por essa área e volte aqui. E a gente vai trabalhar cada um desses elementos, que hoje eu vou fazer uma coisa mais geral, separadamente, porque é muito importante. E, mas assim, basicamente o que acontece é que no DNA mitocondrial a gente não tem muita mutação pontual, a gente tem muita alteração entre regiões. Então a mutação efetivamente, aquela assinatura que eu disse para vocês, ela não fica no DNA, só tem uma troca de regiões. Então imagina esse pauzinho aqui, ó. eu pego esse pedaço e esse pedaço, e aí eu troco eles de lugar. Se tivesse a mutação, aconteceria dentro desses espaçozinhos, mas não tem. Então, é, não é tão utilizada para trabalho com planta. Beleza? Então, esses aqui são os nossos super-heróis. O DNA nuclear, o DNA que é biparental, né? Então, vem a herança do pai e da mãe, o cloroplastidial e o mitocondrial. Beleza. E aí, quem foi que cunhou o termo filogeografia? Foi essa criatura aqui, chama Aves. Ele, em 1987, cunhou o termo filogeografia, tá bom? E aí, hum, ele tem esse livro aqui que é super legal, de 2000, eu tenho ele aqui em casa, e ele é um, um aspecto geral da filogeografia, ele não tem análises pormenorizadas, a parte estatística, mas ele é um livro excelente, por quê? Porque ele traz aquela base, aquela questão histórica, né? E esse cara aqui, que ele... O que, que ele sacou? Ele percebeu, estudando o DNA mitocondrial, que tinha uma associação entre a avaliação encontrada no DNA é, e a geografia. E ele ficou, gente, mas tem uma, uma conexão aí entre a, a sistemática e a genética de populações e também a filogenia. E aí, então, ele pensou, cara, vou 
montar uma disciplina com isso aqui e ficou o termo de filogeografia. Então, o que é a filogeografia? Ela nada mais é do que o estudo das linhagens no tempo e no espaço. Então, a gente considera a variação de DNA, mas a gente vai ver essa variação ocorrendo no tempo e no espaço. E aí é que entra o pepino, porque a gente tem que investigar profundamente é, o que, que aconteceu para que explique essa dinâmica. Então, pessoal, para a gente conseguir identificar é, como que eu estudo a filogeografia, né? Como é que eu relaciono DNA, variação genética, espaço, tempo? Como é que funciona isso que a Aves, é, em 1987, definiu? E lembrando que de lá para cá, a filogeografia ela teve muitos avanços. Por quê? Porque antes a gente via variação em uma sequência e hoje a gente vê em várias sequências e agora a gente vê no genoma todo. E aliado a isso, a gente antes tinha uma visão mais dos padrões, uma coisa um pouco mais visual, não tinha tanta questão estatística envolvida. E com o refinamento dessas análises, o advento das técnicas, a gente hoje tem condições, por exemplo, de estimar uma taxa de mutação por milhão de anos e com esse dado a gente consegue estimar a data de divergência de populações, de haplótipos, a gente utiliza isso também para estudos biogeográficos, filogenômicos, enfim. É, é uma coisa muito grandiosa mesmo e a gente vai buscar trazer aqui para vocês essas maneiras de analisar, né? Então, por exemplo, a gente tem a parte de estatística básica, que seria a determinação da diversidade genética. A gente tem também, por exemplo, estimativas que nos permitem verificar se essas populações estão em expansão ou não ou estabilidade, né? E a gente também pode verificar cenários. Então, ah, será que para essa espécie aqui, para esse local que eu, que eu sei que ocorreu uma retração, será que isso deixou um sinal no meu DNA? Então, eu vou testar essa hipótese aqui. E aí você pode criar vários cenários alternativos e testar essa hipótese, ver aquela que explicaria melhor os seus dados, né? Dentre as que você testou, sempre lembrando que a gente tem que associar ao máximo de é, análises possíveis, né? Que a gente consiga extrair essa informação, porque imagina, filogeografia, gente, a, eu não cheguei a falar, mas a escala de tempo é gigantesca. Então, falando aqui agora. Então, a gente está conversando de milhões de anos atrás. O que, que aconteceu milhões de anos atrás que deixou uma marca no DNA e que a gente pode explicar é, esses, a partir de eventos que ocorreram lá, né? Só que é um quebra-cabeça, porque você estava lá? Não, eu também não. Então, a gente tem que ir atrás de registro fóssil, a gente tem que ir atrás de pólen, registro polínico também. A gente precisa entender o que, que aconteceu nas oscilações de temperatura, então a gente vai atrás dos registros de oxigênio. Tudo isso pode ajudar a gente a entender quais eventos deixaram essas marquinhas. E aí a gente tem, então, essas pegadas de DNA no tempo e no espaço. Mas vamos aqui para um exemplo de um estudo filogeográfico hipotético com a espécie mandrágora. Para quem não leu Harry Potter, vale que você vai entender do que eu estou falando. Mas essa espécie foi recente descoberta agora no Nordeste Brasileiro. E aí, gente, ela ocorre em matas de... em Mata Atlântica, no litoral do Nordeste. Então, eu não sei se vai dar para filmar o mouse aqui. Vamos descobrir agora. Mas acho que vai. Então, ocorre aqui na Mata Atlântica. E ocorre em um local que a gente chama de brejo de altitude, que são regiões de é, mata no interior da Caatinga. É, antigamente, antigamente não, é, antigamente sim. A, essas áreas de floresta no interior da Caatinga, elas eram conectadas com essas áreas de floresta aqui no litoral. E então, aqui a gente tinha grandes corredores que ia aqui para a Amazônia e, e tudo mais. E acontece que com as oscilações climáticas, essas áreas agora são dominadas aqui por Caatinga. E aí a gente tem o que a gente chama de relíquitos climáticos, ou seja, um resquício de que outrora foi a nossa Mata Atlântica. Algo similar à Mata Atlântica, né? Então a gente tem esses resquícios aqui. Enfim, então a gente tem espécies que são endêmicas aqui. 
e que ocorrem aqui também, mas que aqui a gente tem uma barreira, uma barreira ecológica, porque aqui é outra, outro habitat, né? não tem nada a ver com o que acontece aqui ou aqui. Então, a, o que a gente pode dizer é que, muito provavelmente, é a mesma espécie, né? essas populações aqui, elas têm uma história no passado compartilhada. E aí, a nossa, a nossa investigação aqui é tentar explicar o que é que aconteceu com a pobre da mandrágora na, no tempo, né? Qual sinal eu posso olhar aqui para explicar isto? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender qual é a definição de haplótipo, porque em filogeografia vocês vão ouvir falar sempre, o tempo todo, em haplótipo, ah, a variação do haplótipo, ah, tem haplótipo compartilhado, haplótipo não compartilhado. Então, gente, haplótipo é uma combinação única de estados alélicos de uma determinada região do DNA. Como assim? É, vamos pensar aqui que eu tenho esta região aqui, esse pauzinho aqui, é uma região do DNA. E aí eu tenho outro pauzinho, e outro pauzinho, e outro pauzinho. É o mesmo local, só que esse pauzinho, ele tá com leve tortinho aqui, tá vendo? O outro vai ser mais retinho, o outro vai ser, é, sei lá, vai estar vai tá quebrado aqui no meio. Então, para a mesma região, eu tenho variação. Entendeu? Então, assim, a grosso modo, um exemplo bem tosco seria isso. Então, para uma mesma região, eu encontro variação. Essas variações, essas combinações únicas de estados alélicos para a mesma região, nos mesmos indivíduos, eu chamo de haplótipo. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês um fragmento de DNA e são dois, tá? São dois haplótipos que eu tenho aqui. A constituição deles é única, embora a região do DNA seja a mesma, o marcador que eu utilizei aqui foi o mesmo, mas os indivíduos de mandrágora que eu sequenciei, as minhas populações, elas se encaixam no haplótipo 1 e no haplótipo 2. Elas estão categorizadas aqui, são descritas por essas varia variantes genéticas. Então, novamente, haplótipo é uma combinação de estados alélicos de uma dada região. Então, no meu caso aqui, para a minha região, eu tenho duas variações. É, pode ser que eu tenha nenhuma, ou seja, vai ser monomórfica, eu não vou ter variação ali? Pode. Mas aí, se eu não tiver variação, que história que vai me contar? Entende? Tipo, se todo mundo é igual, eu não vou conseguir fazer é, diferença nenhuma. Pensa bem, se eu for pegar como marcador a cor branca do olho, como é que eu vou diferenciar as pessoas? Eu não diferencio ninguém, todo mundo, para esse tipo de marcador fenotípico, vai ter a mesma variação. Então, ele não é informativo. A gente busca marcadores que sejam informativos, ou seja, que eu tenha uma variação na região que eu estou estudando entre os indivíduos. No meu caso aqui, a mandrágora tem duas, dois apótipos que caracterizam essas populações. E o que nós observamos é que existe uma estruturação, ou seja, eu tenho uma distribuição aqui da variação genética, estruturação geográfica e outra aqui, completamente distintas. Então, meu aplótipo 1 ocorre predominantemente nas populações do interior, né? ou seja, brejos de altitude ou aqueles relictos de Mata Atlântica que eu havia dito, enquanto que o meu aplótipo 2, o aplótipo cinza, ele ocorre aqui no litoral. Oh, mas veja bem, aqui nessa população 5, eu tenho alguns indivíduos que têm a constituição genética do haplótipo 1. Um. Então, o que, que significa essa pizza aqui? Essa pizzazinha que a gente geralmente vê nos trabalhos de filogeografia são a, é a representação, a fatia da sua população, quantos indivíduos aqui correspondem ao haplótipo 2. Quantos aqui correspondem ao haplótipo 1? Então, você vai fazer só uma pizza de frequência, tá bom? Um gráficozinho. Geralmente, o programa não te dá isso. Você vai ter que construir. É, até, é, não dá não. Você vai ter que construir. Tem um outro que dá, mas aí, é, às vezes, não, não inclui o gap. Enfim, a gente tem que fazer uma análise pormenorizada. Mas, o que, que isso me revela num primeiro momento? 
que muito provavelmente essas populações em algum momento da história foram conectadas e a pista que eu tenho para isso é essa variante aplotípica aqui, o número 2. Por quê? Porque eu tenho um representante aqui. Ó. Se não tivesse, ainda assim porque elas são a mesma espécie, eu poderia dizer que elas estão isoladas há muito, muito, muito tempo atrás. Então, é... a partir disso, a gente começa a fazer a nossa investigação. E aí eu vou começar a procurar algumas coisas. Por exemplo, será que aqui nesse, nessa região aqui da Caatinga ocorreu alguma coisa que proporcionou o isolamento? A gente já sabe que tem a área seca né, aqui. Quando essa área seca ocorreu? Será que bate? Então eu posso fazer uma datação que eu digo dos meus aplótipos para verificar quando que a gente teve um ancestral comum mais recente dessas amostras, não significa que é da espécie, são dessas amostras que eu tenho e a partir dessa data e as datas de divergência eu começo a buscar na literatura aspectos biogeográficos, histórico de algo que ocorreu nessa região e que me ajude a entender a história e é, filogeográfica desse grupo de indivíduos. Belê? Então, é isso. É isso mais ou menos que a gente faz com a filogeografia. A gente busca compreender o que ocorreu no tempo e no espaço geográfico. E aí você tem que, você tem que estudar, é uma área que exige muito estudo, porque é, você vai olhar a variação e você vai falar ah, não está tendo fluxo gênico entre essas populações. Tudo bem, mas por que não está tendo fluxo gênico entre essas populações? O que é que causou essa diferenciação genética entre elas? E aí, então a gente vai atrás de investigar isso. Só que aí, minha gente, a gente precisa, quando se trata de filogeografia, entender alguns conceitos chaves dentro da, da genética de populações e da, filo, e da filogeografia, né? Porque a gente acabou se apropriando de, de alguns conceitos. Então, quando eu penso em linhagem evolutiva, e a gente vai escutar bastante esse termo dentro da filogeografia, eu estou tratando de uma sequência de espécies que forma uma linha de descendência, tá? E aí cada nova espécie que surgir, ela vai ser o resultado da especiação de um ancestral. Então, novamente, a linhagem evolutiva é uma sequência de espécies que forma uma linha de descendência, tá bom? E aí, essas linhagens de descendência, elas vão fazer parte é, das árvores é, filogenéticas. Agora, quando eu estou tratando de linhagem genética, eu estou dizendo é, em relação a genes ou locos, tá? Então, a linhagem evolutiva, eu estou trabalhando a espécie como um todo, toda a constituição dela. Enquanto que quando eu falo linhagem genética, eu estou me referindo à amostragem no DNA. Então, eu não peguei todo o DNA eu peguei alguns locos para serem estudados, então estou tratando de linhagem genética. A gente já conversou sobre o que é aplótipo, né? então, novamente, aplótipo é a combinação de estados únicos alélicos dos marcadores genéticos que nós utilizamos para estudar é, ao longo de um cromossomo e a gente vai, então, analisar isso nas nossas populações e ver o que é que esse DNA que tem um sinal, uma assinatura, tem para nos contar e a gente vai investigar isso. E o outro, a outra palavrinha, né, porque conceito é muito importante para que a gente entenda o que as pessoas estão falando, é a genealogia. Então, a genealogia nada mais é do que o estudo da, das famílias e a história das linhagens. Então, em genética, a gente estuda bastante genealogia, porque a gente quer entender a história das linhagens, o estudo da, das famílias. E o que, que é gênio, né? É geração e logos é conhecimento. Então, quando eu estou falando de genealogia, o que eu quero falar é, ó, eu estou fazendo um estudo, eu tenho um conhecimento das gerações. Portanto, eu estou dizendo sobre família. Mas para ficar mais didático, vamos pensar em uma história. Porque histórias, histórias ensinam muito. Mas vamos aqui abrir a mente e vamos entender a história genealógica, já que a gente já entendeu que genealogia é o estudo da família, né? Vamos pensar numa história genealógica ao longo do tempo e do espaço de uma família que morava em Portugal e era a família Parreira, beleza? E aí a família Parreira estava lá, feliz, lá, lá, lá. E vamos imaginar que Parreira é uma analogia à sequência de DNA. 
a uma região do DNA que eu sequenciei graças a um marcador molecular que eu selecionei. Então, a gente tem várias regiões no DNA e aí eu seleciono essa para estudo e a partir dela eu vou então fazer um recorte dessa história, vou tentar compreendê-la a partir do estudo dessas linhagens da genealogia. Então, vamos fazer uma analogia que parreira é uma sequência, beleza? Como se fosse uma sequência de DNA. Aí, a galera lá dos parreiras, eles resolveram é, sair de Portugal em direção ao Brasil. E lá se estabeleceram, ficaram por lá e nasceram muitos parreirinhas. Mas aí, gente, aconteceu um problema. O que aconteceu? No cartório... Ah, mentira! Parreiras também foram para a Argentina. Então, nós temos parreiras no Brasil, parreiras em Portugal, ou, oh, é, e parre... nós temos parreiras que saíram de Portugal para o Brasil e para a Argentina, belezinha. Só que aí, no cartório, tanto da Argentina quanto do Brasil, eles erraram o nome da galera. Teve um erro lá de digitação, é, o... a pessoa que digitava errou, e aí, então, no Brasil a gente acabou tendo o surgimento dos Pereiras e na Argentina dos Pereirons. Por quê? Porque teve essa... Não teve uma conferência, teve um erro ali, passou e aí surgiu um novo sobrenome. Gente, isso é uma analogia do que acontece com, com a TAC. Quando a gente está tendo... A gente tem a replicação do DNA, né? A gente tem também o mecanismo de reparo dessas sequências, só que às vezes ocorrem falhas nesse reparo e quando essas falhas acontecem e essas, essas regiões que, em que ocorreram essas falhas e aí a gente diz então que surgiu uma nova variação, portanto houve uma mutação, essa, essa falha, essa nova mutação, essa nova variante, essa nova forma é passada para frente nas populações e se fixam, elas permanecem por ali. Isso foi o que aconteceu quando parreiras migraram para o Brasil e aí e Argentina e nos cartórios houve um erro, ou seja, não teve um sistema de reparo, não teve uma conferência e uma nova variante surgiu e se estabeleceu nas populações. Só que aí, gente, os pereiras derivados dos parreiras não quiseram sossegar o facho e resolveram que ir para Cabo Verde era uma boa, uma boa aposta. Só que lá em Cabo Verde, gente se estabeleceram lá, mas também teve problema no cartório, e aí os pereiras viraram pereiretes. Então, percebam, aqui a gente tem uma, uma, uma sequência ancestral, parreira, né? E a partir dela, a partir dos eventos de mutação, a gente tem é, novas variantes, que são os pereiras, os pereirons e os pereiretes, e essas variantes se fixaram nas populações e migraram, enfim. Então, olha só, aqui a gente tem uma história da família, do que aconteceu no tempo e no espaço da, da, da família Parreira, né? Então, vamos imaginar que isso seja aplótipo, tá bom? E, então, a gente vai analisar aqui, ó, que... Vamos pegar de verdinho. Esse aqui é o meu aplótipo ancestral, porque eu contei pra vocês a história, tá vendo? E aí ele veio pra cá. Ele tinha uma maior frequência na população, surgiu uma mutação, e aí essa mutação tem uma frequência menor, né? E aí também aqui aconteceu a mesma coisa na Argentina, Pereiron tem uma frequência menor, e os Pereiras que tinham ido aqui para Cabo Verde e que também tiveram erros lá no cartório e viraram os Pereiretes. Mas, ó, gente, perceba uma coisa aqui. É... O aplótipo, só de olhar para cá... Eu consigo fazer umas interpretações, então, geralmente, isso não é regra, tá? Mas, geralmente, o um indicativo de uh, um aplótipo mais antigo é aquele que está mais frequente nas populações. Então, a gente já conseguiria, só de olhar aqui, ó, dizer que muito provavelmente é, essas populações aqui, ó, elas tiveram uma origem aqui de Portugal. Então, a gente também percebe, a partir disso que houve um fluxo gênico aqui, ó. Tá vendo por quê? Porque essas duas populações, elas compartilham o mesmo aplótipo, que é o aplótipo Pereira, o aplótipo verde. 
Por outro lado, aqui eu posso dizer que eu tenho um isolamento desse aplótipo, ele pode ser um aplótipo novo e simplesmente não teve o tempo suficiente para esparramar, da mesma forma que Pereiron, porque a gente tem essas, esses representantes isolados. Então, eu posso dizer que no passado eu tive um fluxo gênico entre as populações, ou que ocorreu migração, não sei. Aí a gente tem que estudar e entender é, a história evolutiva do grupo. Só que aí a gente tem que lembrar que eu contei para vocês a história que tinha por trás. Eu contei para vocês, né? Mas, agora, olha só que interessante. Isso daqui já é um cenário em que o tempo pode ter passado, né? E aí, o que, que acontece? Eu tenho aqui no Brasil uma proporção de pereiras e parreiras muito próximas. Aqui dentro do, da Argentina, que antes eu só tinha pereira e pereirão, eu passo a ter parreira. Quer dizer, a gente teve uma migração aqui também. É, aqui a gente já tem outro cenário que pode ter sido num tempo posterior, porque as coisas são dinâmicas. Então, qual recorte temporal você vai pegar? Não sei. Qual recorte temporal representa a história do organismo que você está estudando? É, aqui a história fica um pouco mais fácil de contar, porque eu te falei quando a pessoa saiu, é, por onde elas foram, quais erros ocorreram, mas a gente não recebe essa história, a gente tenta contar essa história. Por isso é importante que a gente investigue não só as variações do DNA, mas efetivamente os aspectos ecológicos, evolutivos, é, biogeográficos, históricos, que caracterizam essa população. E aí, gente, vocês devem estar pensando, meu Deus, mas como assim, como as áreas, elas se interconectam? Agora eu vou mostrar para vocês como isso realmente ocorre. Então, vamos lá. Imagine lá no universo em que nós temos a espécie aqui, ó, bonitinha. E aí, nós temos população nessa espécie, né? Temos as populações lá. Só que aí, essa população, ela perde variabilidade genética pela deriva. O que, que a deriva é? A deriva ela é um evento ao acaso tá? que ocorre e imagina só um, um, um mar e você tem um barquinho nesse mar. E imagina que esse mar são os seus alelos, são os alelos que você tem nas suas populações. E o barquinho, ele tá à deriva, ele vai para um lado, vai para o outro, ele não tem uma direção. De repente, o vento bateu para um lado, ele foi para aquele, ele bateu para o outro, e assim foi. Então, a deriva é uma, uma, um evento aleatório em que os alelos, eles passam para frente simplesmente por acaso. Aqui a gente não está considerando aspectos de seleção natural, beleza? A gente também vai tratar sobre isso aqui. Tô falando que a gente vai tratar sobre muita coisa nesse canal. Fica aqui, fica aqui que você vai ver. Então, se por um lado a deriva, ela perde a variabilidade genética, por outro lado, a mutação, ela induz a variação. A partir dela, a mutação é matéria-prima da variação, da variabilidade genética. Sem mutação, a gente vai perdendo esses alelos, né? Depois a gente vai entender melhor como é que ocorre essa perda de variabilidade genética por um acaso, pela deriva, tá bom? Mas então a gente tem essas forças que contrabalanceiam aí a variação dentro dessa população. Mas além disso, além da mutação e da deriva, a gente tem uma coisa que se chama fluxo gênico. Então as populações, elas é, migram, né? A gente tem populações que migram. E acontece também um negócio que chama sexo, né? Sexo, ele é o que embaralha, é o que gera também variação. A gente só tem mutação e só tem deriva genética porque houve cruzamento entre esses indivíduos. Então, a gente tem os acasalamentos é, que são intrapopulacionais, né? Dentro da população, então aqui eu coloquei o sapinho bonitinho. Mas a gente também, então intrapopulacional tem os cruzamentos que ocorrem aqui entre as populações a partir do fluxo gênico, beleza? Então, quando eu estou falando para vocês que filogeografia integra tudo, é porque a gente tem que entender é, co como funcionam todos esses aspectos para as espécies que você está estudando. E aí a gente usa muitas ferramentas da genética de populações, como eu mostrei para vocês ali um pouquinho dessa teoria, e da filogeografia 
filogenia. Então, a gente busca integra, integra, integrar tanto a filogenia quanto a genética de populações para que a gente investigue as relações né, entre processos micro e macro e macro evolutivos. Então, ó, perceba aqui... É... Ups! Era para estar tá rodando um mundo aqui, ele começou e parou, mas tudo bem. Aqui é, a gente tem uma região 1 e uma região 2, igual aquele exemplo que a gente tinha dado da mandrágora, né? E percebam, aqui eu tinha um ancestral comum. E aí ocorreu uma barreira aqui no passado, e essa, a, essa, esse aplótipo, esse ancestral comum que a gente tinha, em virtude dessa barreira que impediu o cruzamento aqui, foi então, com o passar do tempo, gerando linhagens, né, diversificando, e eu vou tendo uma diferenciação de constituição genética, de história evolutiva, por população. Quais são os processos que a gente chama de processos microevolutivos? Seria a mutação, a deriva, a frequência dos alelos, a seleção natural, enquanto os macros são considerados a especiação, formação de novos taxas, a radiação adaptativa, entendeu? Então, a nossa principal pergunta dentro da filogeografia é como os eventos históricos ajudaram a formar a distribuição geográfica atual desses aplótipos dos genes, né, das populações e das espécies. Por isso que a gente investiga algo no tempo que o pessoal gosta de falar, que é um tempo mais profundo. Então, olha só aqui a variação do globo em que a gente tem aqui ó, os milhões de anos. Imagina quanta coisa aconteceu aqui e quais sinais a gente pode ter deixado, a gente não, né? E quais sinais foram deixados no DNA, né? Então, espécies que eram uma única espécie se divergiram ou que passaram a ter contato, hibridizaram, formaram outras espécies, é, espécies que foram extintas. Então, essa dinâmica do globo, ela tem uma forte influência na história evolutiva dos organismos. Pessoal, quando a gente trata de filogeografia, uma coisa que a gente tem que ter em mente são os períodos de oscilação climática e geológica. Esses períodos são extremamente importantes. Claro, dependendo do organismo, alguns vão ter uma, uma influência maior do que outros, mas a gente precisa ter muito claro o, quais foram os principais eventos é, geológicos, climáticos, históricos que ocorreram nessa época. Como eu disse para vocês, a gente consegue fazer a datação desses aplótipos e aí a partir disso a gente olha naquela data mais ou menos o que ocorreu para que a gente tenha algum insight e consiga fazer a interpretação é, minimamente adequada do que a gente imagina que tenha ocorrido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas épocas, né, nos períodos, especialmente no terciário, a gente teve uma, varia... uma mudança muito grande na geografia em termos de é, relevo, então, surgimento, movimentação de placas tectônicas, montanhas, tudo isso tem uma predominância maior no terciário ou neógeno, de acordo com alguns autores, enquanto que no quaternário a predominância não foram eventos geológicos, mas sim oscilações climáticas, especialmente aquelas causadas pela, pelas glaciações. Então, quando a gente olha para trás, quando, por exemplo, teve alguma glaciação no norte, a parte neotropical ela não, não teve neve, não teve glaciação, mas ela sofreu muito, porque enquanto glaciava em cima, aqui ficava mais seco. E com essa secura, algumas vegetações do tipo gramínea tiveram um ambiente favorável e foram expandindo. Enquanto que quando a, o gelo foi embora, derreteu, o, tempo, o clima ficou mais úmido, né, mais quente. E aí favoreceu a expansão das florestas. E a gente teve essa dinâmica aí que foi deixando sinais nas nossas populações. Por exemplo, a gente tem a extinção dos nossos mega, mega mamíferos no Holoceno. E esses mega mamíferos eles estão a, associados com muitas espécies de planta, porque eles eram os dispersores primários dessas espécies, como algumas espécies de palmeira e outros frutos do, do cerrado. Enfim, tem uma série de coisas aí que dá para a gente explorar. Por isso que a gente tem sempre a questão aqui ó, do tempo, do 
tempo e do espaço, porque tempo e espaço vão ser é, os agentes, digamos assim, importantes nos frames que a gente vai avaliar, tá bom? Beleza, aqui a gente já conversou. E aí, como eu disse para vocês, essa questão de entender a geografia e a constituição das vegetações e a história delas e os, os relevos, as montanhas, essa dinâmica toda, a gente também tem... Gente, é um universo, por exemplo, a gente teve incursões marinhas aqui no Brasil, regressões dessa, dessa área de mar que se adentrou, então tudo isso deixou sinal. E aí eu tô colocando aqui para vocês um trabalho de revisão que eu fiz sobre biogeografia de floresta sazonalmente seca e de cerrado. E aqui eu coloquei, fiz um resumo das principais hipóteses biogeográficas que explicam para gente o que nós encontramos hoje. É um artiguinho que está na Rodriguesia. Eu vou colocar na descrição do vídeo é, qual artigo é, porque eu acabei não colocando o print aqui dele. Mas é bem interessante porque a gente descreve cada uma dessas vegetações aqui, dando uma atenção especial para os ambientes da diagonal seca. Então, é um artigo que eu sugiro fortemente que vocês é, leiam, porque ele, além de estar em português, que facilita bastante o entendimento, ele sumariza as principais hipóteses biogeográficas do chaco, das florestas anualmente secas, das savanas, mostra a diferença de cada uma dessas vegetações. Então, eu acho que isso pode ser bem legal para quem tiver interesse em aprofundar. E aí, gente, mas pensando agora propriamente nos nossos dados, como é que eu avaliaria um uma, uma pesquisa filogeográfica, né? Eu preciso fazer o sequenciamento dos indivíduos e de populações, e, e assim, toda essa questão de abordagem metodológica também é um universo, que se vocês tiverem interesse a gente pode conversar sobre, mas, basicamente, no final, a gente tem o que eu gosto de chamar de sopa de letrinha. Que é tudo isso aqui. Isso aqui já foi alinhado, tá? Cada linha dessa daqui, ó, é um indivíduo de uma região que eu alinhei. Quando a gente alinha, a gente assume uma homologia, tá? Então, quer dizer que eu tô assumindo que essas sequências têm um ancestral comum. A gente partilha de um ancestral comum. Então, cada linha é um indivíduo. E aí, o que eu busco encontrar aqui é variação. Como eu disse pra vocês, se não tiver variação... Não faz sentido algum. Então, eu vou esperar dois minutinhos aqui para ver se você, enquanto está no vídeo, consegue identificar onde está o óleo. Confesso... Ah, já achei. Eu ia falar que nem eu estou identificando, mas eu acabei de achar aqui onde está o óleo, né? Que seria aonde está a nossa variante genética. Então, observe aqui, ó. Mais ou menos na, no par de base 33, eu tenho aqui timina, timina, e alguns indivíduos eu tenho citosina. Ó, oh, de novo, vou dar dois minutinhos para vocês, para ver quem aqui consegue encontrar é, onde está o óleo, ou seja, onde está a variação. Então, eu consigo interpretar as coisas a partir da variação. Se essa região aqui não tivesse variação, não conseguiria interpretar nada. E aí eu vou ver como é que essa variação está estruturada no espaço e fazer as análises para entender como isso ocorreu no tempo. Então, ó, aqui eu tenho um grupinho que tem timina... E depois as outras populações todas têm citosina. E a outra região é aqui, ó. Tá vendo esse bloquinho? Um blocão, né? Na verdade, de mutação. Então, gente, basicamente, o que a gente olha, então, em, em resumo, é como é que eu avalio o padrão espacial da variabilidade genética. Então, outro exemplo aqui que eu posso olhar quando eu penso em questões filogeográficas, né? É aqui nesse primeiro exemplo, o primeiro mapinha aqui. Ó, veja bem. Eu estou olhando aqui a variação genética, cada uma dessas cores representa um alelo. Percebam que ela está, eu tenho um padrão espacial heterogêneo. Então, aqui dentro a minha variação é pouca. Aqui dentro a minha variação é pouca, dentro desse grupo, e aqui também. Mas entre eles, eu não tenho compartilhamento de alelos, muito pouco. Até que aqui, ó, nessa população, eu tenho esses dois alelos, que tem esses representantes aqui, 
mas eu praticamente não tenho aqui fluxo gênico, essas populações elas já estão separadas, então aqui eu tenho uma heterogeneidade com padrão espacial e há um indicativo também de forte restrição ao fluxo gênico, enquanto que nesse outro exemplo aqui, nesse segundo mapinha, é, para a mesma região, né? então perceba que eu tenho é, espécies diferentes, cada espécie tem um, uma história de vida, é, as suas necessidades ecológicas distintas, então às vezes o um mesmo evento vai deixar é, assinaturas no DNA de maneira distinta, então percebam, para cá eu tenho a mesma região geográfica, mas são espécies distintas, e veja como é diferente, né? aqui eu não tenho muitas vari variantes é, genéticas, tenho só dois alelos, o alelo A, ou o alelo amarelo e o alelo vermelho. E aqui o que eu percebo é que sim, tem um fluxo gênico, mas que esse fluxo gênico ele é, é, é proporcional à distância geográfica. Então eu vou observando aqui um gradiente ambiental e, e isso também implica que as populações mais próximas tendem a cruzar entre si, no meu caso, então, aqui eu não tenho nenhuma barreira e aqui eu só não vou ter a mesma variante por causa da distância. Então, são vários aspectos que a gente tem que analisar quando a gente está trabalhando com a filogeografia. Ups. Aqui a gente tem um artigo super, super legal que eu indico vocês a darem uma olhadinha, que é com tabebuia e petiginose. Agora não é tabebuia mais, né, gente, porque muda os nomes. É com and androantos e petiginosos. E o que o pessoal fez? Eles utilizaram... É, os marcadores nucleares e cloropostidiais para estudar a história biogeográfica dessa espécie que ocorre em floresta sazonalmente seca. E aí, olha que bacana, os autores eles colocaram uma perspectiva temporal das linhagens até o presente. Então, como que essa variação aqui se distribuiu no tempo, então no plioceno, que o plioceno ocorreu no terciário, então aqui a gente tem a predominância de eventos geológicos, lembra? Depois no, no pleistoceno do quaternário, que eu tenho uma predominância de eventos climáticos, de oscilações climáticas, e aqui no presente como elas estão hoje. Isso é um reflexo dessa árvore aqui. O que é essa árvore? A gente chama essa árvore de árvore de coalescência. Coalescer é encontrar-se no tempo. Então, quando é que essas linhagens aqui representadas por cada uma dessas cores, encontraram no tempo. Isso é coalescer, também é um, tem uma parte teórica muito grande por trás disso, foi uma teoria desenvolvida por Kingman em 1982, e aí a partir disso a gente consegue fazer a datação dessas linhagens. Então aqui a gente percebe ó, que a gente tem um ancestral comum de todas elas, aqui a gente tem o presente, e a gente vai andando para trás e vendo as datas, onde essas linhagens se encontraram no tempo. E aí aqui a gente tem data, por exemplo, aqui ó, tem um, um ramo de 2,3 milhões de anos. E aí eu vou atrás na literatura de ver o que, que aconteceu há 2 milhões de anos atrás, nessas regiões de ocorrência dessa espécie, que poderia justificar esses dois grandes grupos aqui que a gente encontra. Bom, chegando ao fim aqui da nossa conversa, é, quando a gente trabalha então com a filogeografia, eu tenho uma interseção e uma troca muito grande entre as, entre as áreas. Então, eu vou ter a parte de, da filogenia, né, um aspecto muito grande, da genética de populações, mas eu preciso da biogeografia para que eu consiga entender como essa história se deu. E aí, a filogeografia nasce, englobando os aspectos biogeográficos, genética de população e de filogenia. E é isso, gente. Por hoje, acho que tá bom, conversamos um, um pouquinho aqui sobre filogeografia. Espero que você tenha gostado. E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o tema, coloque aqui nos comentários. Se você já trabalha com isso também, deixe aqui a sua contribuição. Se tiver alguma sugestão de tema ou algo que a gente possa tratar, é, sobre o assunto, será um prazer muito grande conversar sobre isso e compartilha com o seu colega que 
trabalho, eu tenho interesse em filogeografia, eu tenho certeza que talvez essa perspectiva pode ajudar muito é, a entender um pouquinho do campo, tá bom? É isso, até breve!